军饷，谁眷恋着谁不肯放，就是要浪。都市黄昏都烧场，打散了窗畔的鸳鸯，看谁猖狂。红尘里飞着一场，管他有多少忧伤。少姨，少姨，哎，喂，你大半夜的不睡觉，站在这干嘛？你打呼噜了？你才打呼噜了，孕妇都打呼噜。我问过大夫，你不用觉得不好意思。我吵到你了？没有。那你？我是在想，你吵到他怎么办？谁？他？你呼噜声那么大，吵到他睡觉怎么办？他那么小，不睡觉怎么长大？微微，我去睡觉吧。啊？你要不还是把耳朵给塞上吧？你是不是把耳朵塞上，他就听不到了？行行，快去睡觉，快快快快快！走了走了走走走走走走走走去去去去去。你干嘛？我今晚睡这儿。为什么？如果我睡着了打呼噜，你可以叫醒我呀，免得吵到他。来吧，小微微。肚子里是男孩还是女孩？女孩。你别瞎说，隔壁卖糖粥的陈家阿婆说了，我肚子尖尖，一看就是男孩。你不喜欢女孩？那倒不是，只是觉得这世道，男人比女人容易些。你说，小孩子一出生就没有爸爸，他会不会很难过呀？我可以当他爸爸呀。别瞎说，你是女生，怎么能当爸爸呢？谢一凡是男人，我打死你算了。哎，反正啊，我会对他很好的，很好，很好。我也会，微微，我们给他取个名字吧。他不知道是男孩还是女孩呢，那就给我选一个背着呗。你要不要拍照啊？拍什么照？王社长说现在很流行给大肚子的孕妇拍照，留作纪念。我不要。拍吧，我不拍，太胖了。我给你拍。你
听不懂我说话啊，不盘。明天拍。二三，抬点下巴。你往左一点，不对不对不对，另外一边。好。有一，原来也在。王社长，上相声了。嗯，给你个大惊喜。什么？看看这是什么？这么快就出版了？织田先生帮了大忙了。哎，王社长，帮我个忙呗。好。来干嘛？拍照。我不拍，快点，快点，快点。去，你吧，快去。你说说你，年纪轻轻一小姑娘，整天穿的这么老气，好说。是这个吗？<笑>是是是这个是这个。嗯，来这。好了，好了，一二三。两位，不你能不能笑一笑啊？笑一笑，嗯，好，哎，保持啊，就这样保持，一二三。突然就生了呢，不是没到日子吗需要做些检查，您先休息吧。老李。
什么？不能打完这瓶再加吗？好好躺着吧。这是什么？开快点！杀了他们，是杀人。给你，这可是我们周家的骨肉啊！给我，看在我们多年的情分上，你我之间还有情分吗？周恒，别再叫我的名字。我给过你机会了，这一切的一切，都是你自找的。
微微，没事了，周红已经死了，那些想要杀死你的医生和护士也都被抓起来了，你现在很安全。哼，有我在，你什么都不用害怕。还在、啊，你不是也在吗？正好，你替我看护一下徐若仪，不要让任何人进入这个房间。你要去哪？我有事儿办。有事要办？啊，又是拿人脑袋的事儿。别跟着我。离港的船准备好了没有？准备好了，不会有问题的，九爷。总是出去一阵的好啊。九爷说的是。你们两个出去看一下，是是。九爷，可能是线路出了问题，我带人去修一下。不知道是你快还是我快。朋友，该你回答了。楚惠子是我的女人，我之前怀疑是许幼仪杀了她，所以对你的朋友下了手，一场误会。原来成双成朵的人是你，所以你可以放心，我对他没有恶意。只不过周公馆恐怕不这么想。周恒是你杀的，周公馆就算要寻仇，也应该找你。他们可不知道凶手是谁，除非有人故意泄露消息。我希望你识时务。你到底想怎么样？我不想怎么样，年轻人。我无意与你为敌。我知道你是谁。你的底牌还挺叫人意外的。所以呢？所以，只要你不惹我，我们大概也能成为朋友。
。部长，请您息怒，我就在现场，杀死少爷的另有其人。住口！住口！不要给我说这些，就让那两个女人给我偿命，他们非死不可，非死不可。姐，你们回账，告诉他我姓周。奶瓶，不是，就是一个茶杯碎了。切，我才不信你。你刚刚是不是又把奶瓶打碎了？没有啊，肯定是。是不在这儿呢。你前天新买的十个奶瓶，偷偷藏在厨房里，别问我不知道。还有啊，你干嘛每次冲那么多？我觉得它不够喝。你觉得？你以为它是你吗？能不能这么浪费的？你知不知道一盒进口的商贸厅奶粉要多少钱？我有钱。你有钱？哪儿来的钱、啊？靠这家半个月都不开张的照相馆吗？你还不如啊，去办个枪械持有证，上接受保护费呢。反正我有钱。嗯，我反正不用你养的，我挣的可比你多。你笑我，你笑我，嗯，干嘛、啊？你猜多大你就知道嘲笑人，嗯大家喝酒都不叫我的呀。你不是在陪宝宝呢吗？宝宝睡了呢，他今天可乖了。只听我唱了一首歌就睡了，真厉害。嗯，周恒他爸爸走了，你不知道？我怎么会知道？我现在每天都围绕着孩子和奶粉打转。他去哪儿了？升官了，去北平上任。周太太也跟着走了。嗯，那蛮好的。他们离开上海蛮好的，一切早该结束了。时间过得真快啊！嗯，是。宝宝周岁打算怎么过？也不至于这么快吧？可以先想想的。等宝宝周岁了，你就不要天天在家陪他了，去外面请个阿姨回来带啊。你可以继续写书，多出去参加活动，恢复社交。干嘛？催我出去挣钱了？钱不重要，但你不应该被困在婴儿房里。外面广阔的世界
才是你的天地。你应该去恋爱。我有时候就在想啊，其实我也蛮幸运的，虽然遇到了很多很多倒霉的事情，但也遇到了你。听起来也不怎么好。介绍个朋友来拍照，人家可是大明星啊！你要好好拍，态度好一点。我不喜欢大明星。嘿，你开店做生意的，怎么能全凭喜好呢？你得多笑，态度好，生意才会好啊！听到没有？咋？这花哪来的？别人送的。谁啊？喜欢我的人呢？不要乱收别人的东西。给。等会儿做什么？不知道啊，收拾房间吧。去买东西吧。啊，去买那个美国人做的打字机，你不是很喜欢吗？哎呀，太贵了，算了吧，以后再说。买吧，我有钱。我们都半个月没有开张了，你哪来的钱？我上次给你介绍的朋友，你拍了人家十分钟不到就把人家气走了。反正我有钱，我今天接到个工作，拍完就有了。呀，大客户啊，谁呀、啊？看看我认不认识？你要是再得罪人家的话，我也能帮你说说情啊。不用，我拍照技术很好，只要是正经来拍照的都很喜欢。现在啊，正经人可不多喽。哎。老板，哎哎，生意好啊，大哥，华哥，保护费该交了。哎，今天生意不好，一个饼没卖。啊，生意不好，一个饼没卖，没卖。哎呀，你看你这个饼，这么硬，哎，卖给谁吃啊？是不是？一点都不香。哎呦，华哥，华哥，你这个简直，有话好说，有话好说呀。咋说？好说，好说。我跟你说，你再不识相，小心我让你干不下去。华哥，啊。懂了吗？哎哎呦，哎呦呦呦，哎呦，哎哎，这就对了。哇！哎，李小姐，早上好啊，吃点东西。这是我叔、啊，我亲叔。别别别别别，放开放开放开，不敢不敢不敢，叔叔，不敢买，来。不不不不不不哎哎，放开，放开，不开点糖吃的。哎，哎，我来帮你，我来帮你。放开，我来，我来，我来。可以的，可以的啊。这个样子的啊。
杀人犯都那么心软的话，开枪的时候不会影响发挥吗？严小姐，我觉得我们俩特别的有缘，在什么地方都可以遇到。你今天来这边干嘛？看风景吗？我觉得你也没这个雅兴，是不是接到新工作了？哎，我特别想知道，你每天做好事还是做坏事，是根据自己的心情吗？或者是，哎呀，根据当天的星座运势？啊，枕头还是不行，和你差太远了。那天那个小偷，是你抓的吧？身手太敏捷了，还没等他反应过来，你是男是女就把他击倒了。你到底有什么事儿啊？警察都很闲吗？没事啊，就是跟你聊聊天，聊聊天气，聊聊时政，聊聊严小姐现在的心情，或者聊一聊我手中没办完的案子。你的案子？杀死张婉还有真善的凶手，到现在还在逍遥法外呢。那你快去抓凶手啊！我会的。是吗？我拭目以待。你知道你这个人很讨厌吗？是吗？没人这样说过。我劝你少说话，这样安全一点。我少说话，我和谁少说话呢？严小姐，你吗？但是我不这样认为，我觉得我们俩聊得特别投缘，而且到现在，我依然是身体健康。那你应该感谢你这张脸。我的脸？你是在夸我英俊吗？从来没有人这样夸过我，我谢谢你啊。林小姐，哎，哎，我一定会找到证据，将你绳之以法的。
说，客户满意，给了小费。哎呀，我包包，小费有这么多啊？今天有人来吗？上午来了个问路的小姑娘，再就没人来了，棺材铺都没这冷清。没事儿，正好明天关门，咱们去商场买打字机。哎。你真会做生意啊！赚了钱就花、啊。哎，什么时候放的花呀？不能再打个折扣了吗？抱歉，小姐，现在这款我们是最低价了，洋货本来就很贵的，要不你再看看别的吧。我就想要这个，那就这个，给。好的。好贵啊！你看什么呢？没事，两位小姐，东西很重的，要不你们把地址写一下，我们派人帮你们送过去。好，谢谢小姐，走吧。哎呀，你怎么吃鞋啊？嗯，你还生气是不是？啊，好吧。宝宝。生日快乐！生日快乐！<笑>哎呀，小帽子歪了，给我抱吧，你帮我们拍照。好，拜拜。哎呦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呀，你看小兔子，看宝宝，看看，看看小兔子，小兔子，来拍照照。好，这东西哪来的？啊，前两天王社长拿了好多东西过来，应该是他拿的，给我们小宝宝的呀。来，拿着拍照照。送你一首吗？江探长公务繁忙，专程送我一趟，真是辛苦了呢。不辛苦，送许小姐或许也是我的公务。啊，和你同居的那个严薇，最近在忙什么？你问的真是毫不婉转啊！江探长，我就不明白了，严伟怎么得罪你了？他没有得罪我呀，就算是他得罪了我，我也没必要天天把他挂在嘴边。但他是个危险的人物。他除了常常打碎东西，我没觉得他哪里危险。许小姐，别说的这么笃定。你真的了解他吗？他的本名是什么？认识什么人？有过什么经历？为什么来上海？来之前在哪里生活？又以何为生？这些你都清楚吗？你在他的面前就是一张白纸，而他经历了所有你为人知或者不为人知的生活。而你呢？有些人你看似很了解他，其实还差着远呢。小老虎把小鸭子送回了森林里，鸭妈妈特别开心。你也开心极了，是不是？嗯嗯嗯嗯
又在讲什么奇奇怪怪的暗黑故事？啊？没有，今天讲的故事很普通。好吧，今天工作顺利吗？我给你介绍的客人是不是很大方？他给了我小费，是吗？我看看挣了多少钱。晚上你做饭吗？可以啊。怎么啦？饭来啦？想吃什么？我不在家吃了，有点事要出去。晚上出去？什么事儿啊？约了人拍照。嗯。有些人你看似很了解他，其实还差得远呢。你的过去告别了，我也应该去和我的过去做一下告别。你不是一直很好奇我的身份和来历吗？等我回来，一定告诉你。犯人严威，故意杀人罪名成立，事实清楚，证据确凿，建议犯人是主动自首，且认罪状况良好。现判决如下：犯人严威，判处监禁十五年。前世追寻的。